எக்ஸாம் ஸ்டடி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுற சந்திரயான் விண்கலங்கள் சந்திரயான் ஒன்று மற்றும் இரண்டு இதை பற்றின சில முக்கியமான தகவலை தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஸோ சந்திரயான் ரெண்டை பற்றின முக்கியமான செய்திகளை எல்லாருமே கேட்டுட்டு வருவீங்க அதாவது சந்திரயான் ரெண்டுலேருந்து அது பூமியோட சுற்றுப்பாதையிலேருந்து நிலவோட சுற்றுப்பாதைக்கு வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது அதன் பிறகு இப்போ அதோட லேண்டர் வந்து சந்திரனில் தரையிறங்க போகிறதாகவும் அதுலேருந்து ரோவர் பிரிக்கப்பட போகிறது இது எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் நியூஸில் கேள்விப்பட்டு வருவீங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அவள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இந்த சந்திரயான் ரெண்டோட விஷயங்கள் இப்போ ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்க இதே நேரத்தில் சந்திரயான் ஒன்று வந்து எப்போ ஏவுனாங்க ஸோ அது என்னென்ன விஷயத்த செஞ்சது அப்படின்ற சில தகவலை வந்துட்டு முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ சந்திரயான் ஒன்று இந்த சந்திரயான் ஒன்று வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து விண்ணில் செலுத்துகிறாங்க ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தான் சந்திரயான் ஒன்று வந்து செலுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன ராக்கெட் மூலமாக செலுத்தினாங்க அதாவது சந்திரயான் ஒன்று வந்துட்டு பிஎஸ்எல்வி சி லெவன் இந்த பிஎஸ்எல்வி சி லெவன் மூலமாக தான் சந்திரயான் ஒன்று வந்துட்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து யார் செலுத்தினான்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரோ அதாவது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் நிறைய சாதனைகள் வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க ஸோ இப்போ இஸ்ரோவோட சேர்மன் யார் அப்படின்னா கே சிவன் அண்ட் இஸ்ரோவோட தலைமையகம் வந்து பெங்களூரில் இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சந்திரயான் ஒன்று ஏவப்படும் போது இஸ்ரோவோட சேர்மனாக இருந்தவர் ஜி மாதவன் நாயர் ஸோ இந்த சந்திரயான் ஒன்று வந்து வெற்றிகரமாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வினில செலுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து பதினோரு ஆய்வு உபகரணங்கள் இருந்திருக்கு இந்த பதினோரு ஆய்வு உபகரணங்களில் அஞ்சு கருவிகள் வந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கு அதாவது இப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுலேயே அந்த அஞ்சு கருவிகள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் மீதம் உள்ள ஆறு கருவிகள் வந்து வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அமெரிக்கா ரஷ்யா இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நிலவு ஆராய்ச்சியில் ரொம்ப முன்னணியில் இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் <laughs> கண்டுபிடிச்சிருக்கு <laughs> அப்ப பூமியில இருக்க ஈர்ப்பு விசைய தாண்டி அது நிலவுக்கு போனோம்னா எவ்வளோ ஸ்பீடா வந்து அது செலுத்தணும் எவ்வளோ வந்து எரிபொருள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த பண்ணி வந்து சந்திரயான் ஒன்று சாதனை செஞ்சிருக்கு ஆனா இந்த சந்திரயான் ஒன்னு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இஸ்ரோ வந்துட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா என்ன நடந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒரு வருடம் மட்டும்தான் சந்திரயான் ஒன்று வந்து இயங்கிருக்கு அதுக்கு பிறகு அதோட சிக்னல் வந்து கட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பூமியிலிருந்து சந்திரனோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு இந்த விண்கலத்தை செலுத்துறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா பூமியோட ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விண்கலம் வந்து வெளியில செல்லணும் அதாவது நிலவோட சுற்றுப்பாதையை வந்து அடையணும் அப்படின்னா ஒரு வினாடிக்கு பதினோரு புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துல வந்து அதை செலுத்தணும் ஸோ இது வந்து வெறும் எரிபொருளால் மட்டும் சாத்தியம் இல்லை பூமியை சுற்றி வந்து பூமியோட ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தியே இதை வந்து சாத்தியமாக்கியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயத்த தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே வந்து இந்தியா வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி சாதனை செஞ்சு சந்திரயான் ஒன்று வந்துட்டு நிலவில் தண்ணீர் இருக்கதை கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருந்து அதை வந்து வேகமாக செலுத்தி நிலவோட சுற்றுப்பாதையில் வந்து செலுத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அது போனப்ப என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோப் அப்படின்ற ஒரு கருவி வந்து நிலவோட சாக்லிட்டன் கிரேட்டர் அப்படின்றதுல மோத செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இது மோதி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நிலவோட மேற்பரப்பில் அது மோதிய வேகத்தில் அது அடியிலிருந்து தூசுகள் வந்து வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அதில் நீரோட மூலக்கூறுகள் இருப்பதை சந்திரயான் ஒன்று கண்டறிஞ்சிருக்கு ஸோ இது மூலியமாக தான் சந்திரனில் வந்துட்டு தண்ணி இருக்கு அப்படின்றத சந்திரயான் ஒண்ணு முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய சாதனையா மற்ற நாடுகள் மத்தியில வந்து இந்தியா வந்துட்டு பேர் வாங்கியிருக்கு 
ஸோ ஆனால் சந்திரயான் ஒன்று வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இஸ்ரோ வந்து நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒரு வருஷத்திலேயே சந்திரயான்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் நின்று போச்சு ஆனாலும் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத ஆராய்ச்சிகள் முடிந்த நிலையில சந்திரயான் ஒன்று வெற்றி பெற்றதாக தான் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த சந்திரயான் ஒன்னை பத்தின சி முக்கியமான விஷயங்கள் ஒருவேளை நமக்கு வந்துட்டு இது கேள்விகள் வந்துட்டு இதுல இருந்து கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா இது முடிஞ்சு போன விஷயம் தான் சந்திரயான் ஒண்ணு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே நம்மளுக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு பட் சந்திரயான் ரெண்டு வந்து இப்ப பிரபலமா போயிட்டு இருக்க இந்த டைம்ல வந்துட்டு சந்திரயான் ஒன்னை பத்தின விஷயம் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சந்திரயான் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல வந்து விண்ணில் செலுத்திருக்காங்க எதை வச்சு செலுத்திருக்காங்கன்னா பி எஸ் எல் வி சி லெவன் இது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தென் அப்போ இஸ்ரோவோட சேர்மனா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னு ஜி மாதவன் நாயர் சோ இதுல எத்தனை கருவிகள் இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு கருவிகள் இருந்தது அதுல ஐந்து கருவிகள் வந்து இந்தியாவிலேயே செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு தேவை அதே மாதிரி எப்ப வந்து சந்திரயான் ஒன்ல இருந்து சிக்னல் வர்றது நின்று போச்சு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்போ வந்து சந்திரயான் இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் வந்து நின்று போனது ஆனாலும் சந்திரயான் ஒன்னு வெற்றிகரமானதா வெற்றிகரமா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப அடுத்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான தகவல் வந்து சந்திரயான் ரெண்டு இதை பத்தின நிறைய முக்கியமான நியூஸ் தான் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு சோ சந்திரயான் ரெண்ட பத்தி பாக்கலாம் இந்த சந்திரயான் ரெண்டு இத வந்து நிலவோட தென் துருவத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக தான் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வந்து வடிவமைச்சாங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம முக்கியமா எதிர்பார்க்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலவோட தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்ய முதல் முதல் அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் சந்திரயான் ரெண்டு ஏன்னா வேற யாருமே வந்து நிலவோட தென் துருவத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய விண்கலத்தை அனுப்பல ஸோ சந்திரயான் ரெண்டு தான் முதல் முதல்ல நிலவோட தென் துருவத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை எப்ப ஏவர் தான் நினைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்துட்டு விண்ணில் செலுத்துறதா வந்துட்டு திட்டம் செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா திடீர்னு ஏற்பட்ட சில கோளாறு காரணமாக அது நிறுத்தப்பட்டு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சந்திரயான் ரெண்டு வந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு சோ எப் எங்க இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருந்து செலுத்திருக்காங்க என்ன ராக்கெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி எஸ் எல் வி மார்க் தி சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சந்திரயான் ரெண்டு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ சோ இதுல என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விண்கலத்துல ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு நிலவ சுற்றக்கூடிய ஒரு சாதனம் சோ ஆர்பிட்டர் அடுத்து லேண்டர் லேண்டர்னா தரையிறங்கக்கூடிய கருவி சோ லேண்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஹ் நிலவோட அனைத்து இடத்துலயும் சுற்றி வரக்கூடிய ரோவர் கருவி சோ லேண்டர்ல இருந்து பிரியக்கூடிய ரோவர் கருவியும் வந்து இருந்திருக்கு சோ எத்தனை பாத்தீங்கன்னா மூணு ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் சோ இந்த லேண்டருக்கு வந்துட்டு விக்ரம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருந்தாங்க இதுல இருந்து பிரியக்கூடிய ரோவருக்கு பிரக்யான் அப்படின்னு பேர் வச்சிருந்தாங்க சோ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த லேண்டரோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் அண்ட் ரோவரோட பேரு பிரக்யான் சோ முதல்ல வந்துட்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டப்ப பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையில பயணித்துட்டு இருந்த சந்திரயான் ரெண்டு விண்கலம் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி வந்து நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதைக்குள்ள வெற்றிகரமா செலுத்தப்பட்டிருக்கு சோ ஆகஸ்ட் சாரி ஜூலை டுவெண்டி செகண்ட் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து பூமியில அதாவது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து பிரிந்து நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு எப்ப சென்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி வந்து சரியா நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதையில வந்து நுழைஞ்சிருக்கு சோ இதை எடுத்து என்ன அப்படின்னா நிலவுல தரையிறங்கிறதுக்கு வசதியா விண்கலத்தோட சுற்றுவட்ட பாதைய குறைக்கும் முயற்சி வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு நான்கு முறை அதோட சுற்றுவட்ட பாதை மாற்றி அமைக்கப்பட்டு இறுதியா அஞ்சாவது முறையா விண்கலத்தோட சுற்றுப்பாதை குறைக்கப்பட்டு நிலவ வந்து நெருங்கிருக்கு பிகாஸ் பூமியில இருந்து அஹ் பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையில இருந்து விலகி சந்திரனோட சுற்றுவட்ட பாதையை சுத்தும் போது அது ரொம்ப தூரத்துல தான் சுத்திட்டு இருக்கும் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சுற்றுவட்ட பாதைய குறைச்சு கிட்ட கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் நம்ம சந்திரனோட தென் துருவத்துல வந்துட்டு தரையிறங்க முடியும் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட அந்த சுற்றுவட்ட பாதையை குறைச்சிருக்காங்க சோ நிலவுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாரி பூமியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு இப்ப நிலவை நெருங்கி இருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சோ இப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு பாத
கேள்விகள் ஏற்கனவே வந்திருக்கு பிகாஸ் நிலவோட அதாவது குறைந்தபட்ச அளவுல இருந்தா அது என்ன அப்படின்னா பெரிஜி அதிகபட்ச தூரத்துல இருந்தா அப்போஜி சோ இப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரயான் ரெண்டு விண்கலம் வந்து ஆர்பிட்டர்ல இருந்து லேண்டர் கருவியை பிரிக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இப்ப வந்துட்டு இஸ்ரோ தலைமையகத்துல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு சோ செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி இந்த பணி வந்து வெற்றிகரமா நடந்து லேண்டர் கருவி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்பிட்டர்ல இருந்து சோ இந்த ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் இது ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ ஆர்பிட்டர்ல இருந்து இப்ப லேண்டர் கருவி வெற்றிகரமா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பிரிக்கப்பட்டாதான் சந்திரயான்ல சாரி சந்திரன்ல போயிட்டு இந்த லேண்டர் தரையிறங்க முடியும் இந்த லேண்டர் இறங்கினாதான் அதுல இருந்து ரோவர் பிரிஞ்சு அந்த தென்துருவத்தை சுத்தி வர முடியும் அப்படின்னா இந்த பிளான் இப்ப அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த லேண்டரை இப்ப பிரிச்சுட்டாங்க சோ லேண்டர்ல இருந்து இந்த ரோவர் பிரிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இப்ப போய்கிட்டு இருக்கு சோ லேண்டரான விக்ரம்ல இருந்து ரோவர் பிரக்யான் பிரிக்கப்பட போகுது சோ திட்டம் செஞ்சபடி செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி இந்த லேண்டர்ல இருந்து ரோவர் பிரிஞ்சு தென் துருவத்துல இந்த ரோவர் கால் வைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த ரோவர் அப்படின்றது ஆறு சக்கரங்களுடைய ஒரு ரோபோ வாகனம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சோ இந்த ரோவரான பிரக்யான் வந்து செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி திட்டம் செஞ்சபடியே நிலவோட தென் துருவத்துல கால் வைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சோ இந்த ரோவர் தலை இணங்கின பிறகு என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கு சோ இது நிலவுல உள்ள கனிம வளங்கள் அதோட காலநிலை இதெல்லாம் பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாம அதுல தண்ணீர் இருக்கா மனிதர்கள் வசிப்பதற்கான சூழல் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு பெங்களூர்ல உள்ள இஸ்ரோ தலைமையகத்துக்கு வந்து தகவல் அனுப்பும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ லேண்டர் மற்றும் ரோவர் இது ரெண்டுலயும் இருக்க கருவிகள் வந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு மட்டுமே செயல்படும் ஆனா ஆர்பிட்டர் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு நிலவை சுற்றி வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுல வந்து அந்த மாதிரி கருவிகள் பொழுதுபட்டிருக்கு ஆனா லேண்டர் ரோவர் வந்துட்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு மட்டுமே செயல்படும் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க சோ இப்ப என்னெல்லாம் விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சந்திரயான் ஒன்னை பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் தென் சந்திரயான் டூ இந்த சந்திரயான் டூ தான் இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் சந்திரயான் டூ வந்து ஜூலை பதினைந்துலேயே ஏவப்பட வேண்டியதா இருந்தது ஆனா சில பிரச்சனைகள் காரணமா அதாவது சில கோளாறுகள் காரணமா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு சோ எதுல வந்துட்டு செலுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இந்த ராக்கெட் மூலமா தான் சந்திரயான் ரெண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு சோ இதுல என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னா ஆர்பிட்டர் லேண்டர் மற்றும் ரோவர் சோ இந்த லேண்டரோட பேரு விக்ரம் அண்ட் தென் இந்த ரோவரோட பேர் வந்து பிரக்யான் சோ இப்ப செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி இந்த ரோவர் வந்து வெற்றிகரமா தரையிறங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிலவோட குறைந்தபட்ச தூரத்துல இருக்கும் போது அதோட பேர் வந்து பெருஜின்னு சொல்றாங்க அண்ட் நிலவோட அதிகபட்ச தூரமா இருக்கும் போது அதோட பேர் வந்து அப்போஜின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவரோட காலம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினான்கு நாட்கள் மட்டும்தான் ஆர்பிட்டோட காலம் வந்து ஒரு ஆண்டு வரைக்கும் வந்து அது ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் சொல்லியிருக்காங்க சோ சந்திரயான் மூணு மற்றும் சந்திரயான் ரெண்டு இது ரெண்டு விஷயத்தையுமே பாத்திருக்கோம் அண்ட் தென் இதுக்கு மேல ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வந்தது இல்ல கரெக்டா செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அந்த ரோவர் வந்து நிலவுல தர இறங்கிருச்சு என்ன ஆய்வுகள் செஞ்சது அப்படின்ற தகவலையும் உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் மறக்காம எக்ஸாம் யூடியூப் சேனல விசிட் பண்ணுங்க நன்றி